தமிழ் பேசும் அனைத்து நலவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நம்ம கிட்ட இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டென் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்தாச்சு இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டென்ல இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் டென் இந்த ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் டென்ல ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுடைய காம்பினேஷனோட எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இது வந்து வேறுபட்ட விதமாக இருக்கு இது வரைக்கும் அந்த ஆண்ட்ராய்டில் இல்லாத விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற எல்லா விஷயத்துலயும் வந்து பார்க்கலாம் தவறாம இந்த வீடியோ கடைசி இருக்கும் பாருங்க ஆண்ட்ராய்ட் டென் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஞாபகத்தில் வர்றது அந்த கெஸ்டர் மோஷன் தான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆக்சிஜன் ஓயஸில் கெஸ்டர்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம் நீங்கள் நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் ஓயஸ் வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இப்போ வந்த இந்த ஆக்சிஜன் ஓயஸ் டென்னில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதில் ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுடைய கெஸ்டர் மோடு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டென்னு நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக வேறு எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினாலும் அதில் கெஸ்டர் மோடு எப்படி இருக்குமோ அந்த டிஃபால்ட்டான கெஸ்டர் மோடுக்கான ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட்ராய்ட் டென்னுடைய கெஸ்டர் மோட் நீங்கள் ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக் போகிற மாதிரி கீழேருந்து ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஓ அதே போல் லாங் ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் இது போல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப கூலான ஒரு எஃபெக்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது பட் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ரொம்பவே சூப்பராக பழகி போச்சு இரண்டாவதாக கஸ்டமைசேஷன் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனே இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் உங்களோட தீமை வந்து நீங்கள் மாற்றலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்டில் லைட் தீம் இருக்கும் பட் இது நீங்கள் வந்து டார்க் தீமாகவும் மாற்றலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் டார்க் தீமாக மாற்றும் பொழுது இந்த ஃபோனுடைய செட்டிங்ஸ் மற்ற இடங்கள் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த டார்க் தீமை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பல விதமான இடங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளே ஸ்டோராக இருக்கட்டும் இல்லாடி கூகுள் நியூஸாக இருக்கட்டும் இது போல் இருக்கக்கூடிய பல விதமான சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஸில் டிஃபால்ட்டாக அதுவே டார்க் தீமில் மாறிடுது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கட்டும் <laughs> இருக்கிறதுனால உங்களுடைய போன் வந்து ஸ்லோவே ஆகாது ரொம்பவே ஃபாஸ்டாக இருக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னாலே இன்றைக்கி தேதியில் பெர்மிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக மாறிட்டு வருது காரணம் என்னென்னா நமக்கே தெரியாமல் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்ஸ் பின்பக்கமாக இருந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு இல்லை நமக்கு தெரியாத ஆப்ஸ் கூட நம்மளுடைய டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கு அப்படின்றது போல் பல விதமான செய்திகள் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதற்கு இப்போது ஒரு ஈடுகட்டுற வகையில் ஆண்ட்ராய்ட் டென்னில் நல்ல ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்ஸில் எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் பெர்மிஷன் வந்து டினை பண்ணணுமோ நீங்கள் டினை பண்ணிக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் எந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு <laughs> கொஞ்சம் ஃபிஷியாக இருக்கும்ல ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ஓயஸ் டென்னில் அதாவது இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டென்னில் சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பல விதமான இடங்கள்லேருந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிலும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நமக்கு ரொம்ப தேவையான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வரும் அதே சமயத்தில் தேவையில்லாத நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் எல்லாமே அந்த வர்ற டைமில் ஒரே டைமில் தான் வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு சில நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தோணுது இல்லை ஒரு சில நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு தேவையில்லை நான் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மேலே ஜஸ்ட்டு லாங் ப்ரெஸ்ஸோ இல்லாட்டி வந்து ஸ்வைப் வந்து லெஃப்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லாட்டி அதர்ஸா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் அதர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க எப்ப ஃப்ரீ ஆகுறீங்களோ அப்போ நீங்க அது எது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனை காமிச்சு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது உங்களுக்கு தேவையில்லாத சமயத்தில் அடுத்ததாக கேம் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த கேம் ஸ்பேஸ் தான் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பல்வி பல விதமான ஓஎஸ்ல ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருப்பீங்க பட் அது எல்லாத்தையுமே இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த கேம் ஸ்பேஸில் நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இன்ஸ்டால் பண்ண எல்லா கேம்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் அதில் நீங்கள் எந்த கேமை எப்படி வந்து நீங்கள் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேம் மோடை வந்து ஆன் ப
அடுத்ததா டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் ஸோ இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே வந்து கூகுள் வந்து அதிகமாக இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய பேருக்கு புஷ் பண்ணி இதை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம இன்டர்நெட்டில் எவ்வளோ அடிக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் வந்து தள்ளி நின்று பார்க்கறதுக்காகவே இந்த டிஜிட்டல் வெல்பீங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எவ்வளோ நேரம் எதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓவராலாக உங்களுடைய யூசேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்ற எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த டிஜிட்டல் வெல்பீங்கில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ஸும் வந்து இதில் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் எது தேவையில்லாத கண்டென்ட் எதுன்றத வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை கொடுக்கறதன் மூலியமாக உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட நீங்கள் ஃபோனை கொடுத்தாலும் பயப்படாமல் இருக்கலாம் எந்த ஒரு கண்டென்ட் கிட்டையும் அவங்க போக மாட்டாங்க அதே போல கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கும் உங்களுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது டிஸ்பிளே அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ஆக்சிஜன் வயஸ் டென்னில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த மொபைலுக்கு அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ரோ மற்றும் செவன்டி ப்ரோ ஸோ இந்த மொபைலில் தான் உங்களுக்கு கேர்டு டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் நீங்கள் ஆரிஜான் லைட்ஸை வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆரிஜான் லைட் வந்து எந்த கலரில் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூவோ ரெட்டோ எந்த கலரில் வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது அந்த கலர் லைட் எதையும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கூல் எஃபெக்டாகவும் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே சூப்பர் அம்பிலோ டிஸ்பிளேன்றதுனால நமக்கு ஆல்வேஸ் ஆன் அது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே நீங்கள் ஸ்மார்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வெறும் ஸ்மார்ட் டிஸ்பிளேவை மட்டும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணாமல் மீடியா பிளேயர் மற்றும் கேலண்டர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் லாக்கில் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை டச் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு மீடியா பிளேயர் கண்ட்ரோல் சாங் ஏதாச்சும் பிளே ஆகிட்டு இருந்ததுனா அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது போல் சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட்ஸ் அங்கே கிடைக்கிறதன் மூலியமாக நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஆக்சிஜன் டென்னில் ரீடிங் மோட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ரீடிங் மோட்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குரோமேட்டிக் எஃபெக்ட் அப்படின்றது போல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து இந்த ரீடிங் மோடை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மட்டும்தான் வந்து தெரியும் ஸோ பார்க்கும்போது அந்த கலர் அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட இருக்காது பட் இந்த குரோமேட்டிக் எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அதே வெப்பேஜை திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக பப்பப் ஆகாது கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ படிக்க பொழுது கண்ணுக்கு வந்து அஃபெக்டும் ஆகாது உங்க ரீடபிலிட்டியும் வந்து மாறாது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் என்னன்றது ஒரு சின்னதா லைட்டா வந்து தெரியக்கூடிய அளவில் வந்து இது இருக்கும் ஸோ பார்க்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டா இது நல்லாவே இருக்கு உங்களால் மெசேஜஸை வந்து பிளாக்கும் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த த்ரீ டாட்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி பிளாக் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் பை கீவேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுக்கு தேவையில்லாத எஸ்எம்எஸ் வந்து எந்த வேர்டில் அதிகமாக வருதோ அதை வச்சு பிளாக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரம்மி அதுலேருந்தெல்லாம் மெசேஜஸ் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் ரம்மி அப்படின்னு போட்டு இந்த பிளாக் வேர்டை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய எஸ்எம்எஸில் எதிலெல்லாம் அந்த ரம்மி அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் பிளாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது இது போல் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீ வச்சுக்கலாம் இல்ல அந்த ஏஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிட்டே இருப்பாங்க லோன் பத்தி அனுப்புவாங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த வேர்டை போட்டுக்கோங்க பிளாக் பண்ணிக்கோங்க இனிமேட்டு உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது இது இதுல இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் இல்லாட்டி நீங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எஃபிஷியண்டா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்த ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் டென்னுடைய ஃபீச்சர்ஸ்ல உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஃபீச்சர் எது ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் இப்போ கெஸ்டர் மோடு தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஸோ என்னுடைய ஃபேவரட் கெஸ்டர் மோடு தான் பட் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஃபீச்சர் எது மறக்காம கீழே கமிஷன் சொல்லுங்க இந்த ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் டென்ன பத்தின வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடித்திருந்தா மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க்கை ட